Aber wir wollen den Tellerrand ja nicht übersehen und deswegen schauen wir uns mal an, wie es dann unter Windows 10 und Hyper-V denn mit der Schnellerstellung eines weiteren Linux möglich ist. Wir haben hier 1804, 2004, nehmen wir die aktuellste 2004, wird von Microsoft uns angeboten. Blitzschnell erzeugen wir uns unseren neuen Computer, nicht KDE, sondern eine saubere Umgebung. Gnome Weiland, glaube ich. Und das kriegen wir auch gleich hin. Wir laden das schnell runter. Und dann geht es weiter. So, eine Minute später. Schon ist die entsprechende Umgebung umgebaut. Heruntergeladen. Datenträger wird extrahiert und bereitgestellt. Auch das dauert nur einen klitzekleinen Augenblick. Mein geliebtes OpenSUSE läuft im Hintergrund ja weiter. Hier läuft meine KDE-Umgebung. Aber ich bin ja nicht abgeneigt, anderen Systemen auch mal meine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wobei ich immer wieder zurückfalle in alte Verhaltensmuster, weil ich aus dem einen oder anderen einfach nicht erkennen möchte, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile vielleicht bei dem einen oder anderen vorhanden sind. Das System wurde erzeugt. Hier weiß ich aus Erfahrung, dass die Festplatte etwas zu klein ist. Und die möchte ich eigentlich doch ein bisschen größer haben. Ja, mit 13 möchte ich das also nicht machen hier. 45 GB ist sicherlich eine bessere Methode, weil die 13 GB, wenn man ein bisschen was installieren möchte, das ist wirklich nicht cool. So, ich verbinde mich mit dem Computer und schauen wir mal, was passiert. Der ist natürlich jetzt noch nicht rund, der ist noch nicht fertig. Bootloader startet. Die Sachen sind jetzt hier knapp sieben Minuten runterladen, entpacken, Festplatte modifizieren. Und ich habe ja gesagt, mach mal eben schnell. Und das machen wir jetzt schnell. Wo ist hier Deutsch? Da ist Deutsch. Da geht es weiter. Tastatur. Da kannst du kein Deutsch wählen, da musst du Germany wählen wahrscheinlich. Dann ist das halt so. Berlin stimmt, weil Deutschland gewählt. Kaleidoskop, auch den kennen wir. Das Passwort ist uns geläufig. Der erste Unterschied ist schon, hier wird das Passwort als ausreichend bezeichnet, ohne Open Source wird das gleiche Passwort als zu schwach bezeichnet. Das sind sieben Zeichen, Sonderzahlen, Sonderzeichen, sieben Zeichen, ein Sonderzeichen und eine Zahl. Eigentlich viel zu geringe Sicherheit. Auch hier gilt natürlich die Schritte aus diesem Image, welches wir hier zur Verfügung haben. Das ist natürlich nicht unbedingt ein aktuelles Image. Da sehen wir auch gleich die den Unterschied, aber immerhin ist es deutsch. Wir kommen bei Ubuntu. Ubuntu ist momentan in der Bundesrepublik recht weit verbreitet und soweit ich das beurteilen mag, in Europa ebenso. In vielen öffentlichen Einrichtungen wird Ubuntu verwendet. Stabil, sehr umfangreich, wenn man will, aber auch sehr gut auf etwas schwächeren Systemen installierbar und auch verwendbar. 
weil halt nicht so groß, ne? KDE braucht doch dann ein bisschen mehr Speicher und mehr Grafikspeicher, das trifft beim Ubuntu alles nicht zu. Aber jetzt sind wir auch gleich fertig. Und könnten jetzt nach ungefähr sieben Minuten sogar mit dem System arbeiten. Er wird gleich durchbooten. Ja, ist schon dabei. Und dann ist er für ready. Und ready. Oh, das waren jetzt rund acht Minuten. Also sehr schnell. Klar, ne? da müssen keine riesigen Pakete und sowas installiert werden wie bei einem Suse. Das dauert dann doch so ungefähr ne? vierfache, fünffache Zeit. Nee, Online-Konten möchte ich eigentlich momentan nicht verbinden. Und das möchte ich auch nicht. Und das heißt, bitte drum, sende mir die Berichte. Ach komm, die Ordnungsdienste werden bei mir sowieso bei dem Proxy ein bisschen modifizierbar. Aber das sind die empfohlene Software. Ja. Microsoft Teams, so muss man das genauso machen wie Teams und Krita haben wir auch auf unseren entsprechenden KDE basierenden System installiert, also könnten wir das hier auch tun. Spotify ist sehr wohl ein Sonderfall. Android Studio ist das Entwicklungssystem für Android oder ein Tweet. Ich spreche das wahrscheinlich völlig verkehrt aus. Also das erste, was mir hier nicht so, nie gefallen hat, ist halt die, die Oberfläche. Und das zweite, was mir so ein kleines bisschen auf den Senkel geht, ist die Bedienung Sudo Update, Update, Katalog aktualisieren. Das ist jetzt geschehen. Und nun machen wir Upgrade, soweit es machen muss. Oh ja, 690 MB. Das sind die zwei Sachen, die sollte man auf alle Fälle beide tun. Update sudo update up, get update um die repositories zu aktualisieren und den katalog und dann sudo up, get upgrade damit wir die neuesten varianten erhalten das dauert jetzt auch wieder einen kleinen moment ist aber genauso wie beim entsprechenden suse und es macht mehr und nicht jeden tag also das ist vollständig okay so die upgrade installation dauert schon einiges hier läuft seit 8 Minuten, also quasi genauso lang wie eben die normale Installation, das Update oder Upgrade. Das ist jetzt durchgelaufen und ist fertig gestellt. Und hier sind wir jetzt auf der Basis von GNOME gegenüber von KDE. KDE haben wir ja hier im Hintergrund laufen. Hier ist unser persönlicher Ordner von Dolphin und hier haben wir den persönlichen Ordner von dem entsprechenden Gnome-Umfeld genannt Ubuntu. Hier ist als Default Browser Firefox an Bord, was natürlich auch bei dem KDE-Umfeld gilt. Als Default-E-Mail ist Thunderbird an Bord, aber wir haben ja auch noch die Ubuntu-Software und können hier sehr komfortabel, teilweise sogar komfortabler, weil ein bisschen sprechender die Software nachinstallieren, die uns interessiert. 
Und das ist ein bisschen angenehmer. So hat also jedes, jedes System seine Vor- aber auch seine Nachteile. Ich möchte jetzt eigentlich die Software installieren. Eine Besonderheit stellt hier unten die Anwendungsleiste dar. Das sind also die Programme, die momentan alle installiert sind. So ähnlich organisiert wie unter macOS mit diesen Punkten. Da reicht allerdings auch das Mausrad. Das würde dafür auch genügen. LibreOffice ist an Bord. Genauso wie bei KDE. Der Terminal ist ein bisschen anders strukturiert. Aufgrund der Tatsache, dass hier der Super-User explizit mit angegeben werden muss. Ansonsten bleibt es natürlich bei den entsprechenden Produkten. Und wenn man Produkte sucht, die man gerne nachinstalliert werden möchte, dann sieht man ja oben, wie unter Angabe des entsprechenden Passwortes und wenn im Repository vorhanden, dann wird das selbstverständlich nachinstalliert und mein Midnight Commander ist ein solches Produkt, was man dann sehr wohl nachinstallieren kann. Nach der Aktualisierung kommt eine zweite Aktualisierung. Das sind jetzt so ein paar Produkte, die nachinstalliert oder aktualisiert angeboten werden, die eigentlich durch das Upgrade hätten schon aktualisiert werden sollen, aber da sind dann doch einige Haken drin. Darüber mache ich mir aber auch gar keine Gedanken, weil die Systeme sind trotzdem allen fürchterlich stabil und sehr anwendungsorientiert, sowohl die KDE-Umgebung als auch die entsprechende Umgebung des Ubuntus. Was hier so ein bisschen sofort auffällt, ich habe natürlich hier meine KDE, weil es mein präferiertes System ist, ähm, umfangreicher aufgebaut. Das müsste ich jetzt hier entsprechend nachholen. Die Leiste, die wir hier haben, lässt sich natürlich gleich hier mit die Einstellungen anpassen, dass vielleicht die Eigens nicht ganz so groß sind. Sobald die Aktualisierung durchgeführt ist, das Netzwerkmanagement ist auch hier ein bisschen anders gebaut, ist aber schnell gebaut. Also das ist alles ein bisschen sinnvoll. Auch meine Spielerei, die ich so gerne mache, ist hier sehr schnell umgestellt. Auch die Ideen, die dahinter sind, sind wirklich okay. Das passt alles. So, da ist der Neustart. Hier gucken wir uns mal noch an. Nachdem die Aktualisierungsverwaltung durchgelaufen ist, wir haben hier den gleichen Speicher bereitgestellt, 8 GB, die gleiche CPU-Umgebung wie beim KDE, also wie hier im KDE-Umfeld. Es spricht ja nur nichts gegen Ubuntu, bis auf das persönliche Empfinden für die Software und oder gegen die Software. Beim Restart ist er so ein bisschen quengelig. Ich würde sagen, er aktualisiert unter Umständen die Grafik nicht. Ich habe das jetzt bewusst mal so laufen lassen. Es müsste schon ein, ein Startbild da sein, es kommt aber nicht. Das ist aber nicht so schlimm hier unter dem Hyper-V. Kann man das einfach nochmal öffnen und dann erkennt er das auch entsprechend. Man sieht das jetzt. Das muss man einfach nur mal ausgetestet haben und dann, dann passt das auch schon. Dass er das manchmal nicht aktualisiert, das hat nichts mit dem Ubuntu zu tun. Und dass das beim Open Source momentan besser funktioniert, hat nur was mit dem etwas aktuelleren Kernel zu tun. Also das sind sonst keine 
ausschlaggebenden Punkte. So, wenn ich jetzt hier das gleiche System bauen würde oder die Idee hätte, dann könnte ich natürlich gleich in der Software weiterarbeiten durch die Updates und durch das Upgrade müsste der Katalog jetzt auch aufgehen. Es wäre schade, wenn nicht. Dann eher das Wort nicht. Was ich persönlich jetzt sehr merkwürdig empfinde. Gucken wir mal kurz nach dem Writer. Ja, das ist ja auch was da. Das ist alles gut. So, jetzt versuche ich es nochmal mit der Software. Scheint aber gar nicht geöffnet zu werden oder aus welchen Gründen auch immer. Ja, schon wieder ärgerlich, ne? Von Microsoft runtergeladen, als Schnellerstellung aktualisiert, so wie das auch alles macht. Aber er tut es nicht. Er tut es einfach nicht. Es ist nicht schön. Ich keine Lust drauf. Ne? Das ist also wirklich ähm, ärgerlich, dass das so funktioniert oder nicht funktioniert. Aber dagegen kann man halt nichts machen. Das ist der Media Player. Ein völlig anderes System wie beim KDE. Dem kann ich auch nichts abgeben. Man merkt das schon nicht, was gegen dieses System hier. Bei MINT, was ja auf quasi Ubuntu-Funktionsfähigkeit basiert, ist das völlig anders. Und dass hier die Ubuntu-Software nicht funktioniert, finde ich also erschwerend sehr unangenehm. Kann natürlich jetzt ein bisschen was mit dem Netzwerk zu tun haben, aber hey, wir könnten ja mal schauen, wie sich das verhält, aber das Netzwerk wäre auch untypisch, weil dann wäre ja die Aktualisierung auch nicht gelaufen. Da sind meine LAN-Einstellungen. Okay. Da kommt ein völlig verkehrtes Bild des Systems. Dann gehe ich doch mal hier auf eine andere IP-Adresse, auf eine andere Netzwerkmaske und auf ein anderes Gateway, nämlich meine Hausproxy hier und als Domain Name Services nehme ich auch mal diesen und als Ergänzung den Google respektive 111 IPv6 nur no local soll mir reichen und anwenden so und dann müsste das Netzwerk funktionieren Terminal ich bräuchte ja einfach nur versuchen einen Ping abzusetzen. Namensauflösung funktioniert, Gateway funktioniert, alles ist gut. Firefox funktioniert, dann funktioniert auch Wikipedia. Und jetzt aber auch die Ubuntu Software. Wäre ja sonst ein tragisches Spiel. Ubuntu. Es gibt eine aktuelle Version 21.04 vor 76 Tagen, also auch die hat Microsoft nicht aktualisiert. 
Ich finde es schade, dass das hier momentan leider sich so verhält. Können wir mal gerade schauen, ob durch das von mir gestartete Upgrade sich da was getan hat. an Long Term Services, also die längerfristige Unterstützungsvariante, aber die Software geht nicht. Und alles über Upget Install zu machen, wie beispielsweise eben der MC und das gleiche jetzt für Spotify. Das würde zwar funktionieren, aber entspricht natürlich nicht ja, dem Umfeld, wie wir es uns wünschen. Das wurde uns noch angeboten, Krita. Yep, das würde gehen. Quasi das Äquivalent zum KDE. Bildbearbeitung. Nee. Zeichnen, Zeichnungssoftware. Zeichnen, Software. Wenn man ein schönes Webcom-Tablet -Web hat, wenn man sehr kreativ wäre, was ich leider nicht bin, dann wäre das mit dem Krita, glaube ich, ganz cool. Ich habe das ja hier auf meinem KDE auch am Laufen oder installiert am Laufen ist ja noch. Sehr weiter Begriff. Das ist das Krita auf KDE und hier ist es auch gleich installiert, dass wir uns da meinen Eindruck verschaffen können. So, jetzt haben wir auf beiden Systemen Krita installiert. Auf beiden Systemen quasi gleich hier ist die deutsche Übersetzung gleich mit drin im KDE. Hier im Ubuntu ist uns das leider nicht so auf Anhieb gelungen, aber hey, da sind sicherlich irgendwelche Settings, die ich hier jetzt nicht kenne, weil ich dieses Krita vom Handling auch gar nicht kenne. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil das Produkt ist da, kann genauso genutzt werden wie auf KDE, also alles kein Problem. Und wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenken möchte, ich möchte vielleicht Evolution als dann, äh, anstatt von Evolution anstatt Thunderbird, dann ist das Ganze natürlich auch kein Problem. Und das sind wir schon mal wieder einen Schritt weiter. Das also wären wir quasi identisch. Ne? Dann könnten wir hier den aus den Favoriten entfernen. Könnten wir hier mal schauen dass wir Evolution in den Favoriten reinbringen und das dann ein bisschen strukturiert abarbeiten. Schon ist das alles gut. Diesen Risen Box, den brauche ich nicht. Und den, ne, der läuft nicht. Vielleicht sollte ich die Hilfe fragen, warum der nicht läuft. So, Netzwerk haben wir, Bluetooth haben wir, Hintergrund habe ich abgebaut. Darstellung könnte ich jetzt im Dunklen. Ja, sehr viel angenehmer. So, die Anwendungen. Aktualisierung, passt, passt, passt. Das lasse ich mal alles, wie es ist. So, dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen geschickter nicht perfekt aber es nähert sich nun es nähert sich und äh, wer es braucht kann sich ja die dinge dann auch so installieren von der belegung her ist das natürlich sehr sehr viel kleiner 4,3 GB, 12,3 insgesamt also das system ist wirklich erheblich kleiner als eine kde umgebung das muss man hier auch mal erwähnen. 
dass die Ubuntu-Software hier nicht läuft. Das verstehe ich gar nicht. Das ist eigentlich eines der herausragenden, mehrfach ausgezeichneten Tools, ähnlich wie Yast hier auf dem KDE. Müssen wir uns leider damit beschränken, dass es nicht geht. Ohne, dass wir jetzt ohne, ohne ins Terminal zu gehen, uns die Messages und so weiter anzuschauen, wie sich das System verhält. Aber es wäre genauso schnell. Aber wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen der Spaß an der Sache. Und deswegen bleibe ich also bei meinem KDE. Und damit lassen wir den Vergleich einfach mal auslaufen. 